எல்லாரும் கேட்டாங்க செஞ்சமர் ஏதோ புதுசாக இருக்குது செஞ்சமர்னா பேர் புரியாமல் இருக்குது செஞ்சமர்ல எதை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னாங்க நல்லா இருக்குது ஆனால் என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க செஞ்சம்ங்கிறது முதல்ல வந்து தூய தமிழ் நம்ம தெரியாமல் இருக்கிறோம் சிகப்பு யுத்தம் என்று அதற்கு பெயர் இந்த படத்தை உருவாக்கும் பொழுது பெரிய கற்பனையோ பெரிய ஆராய்ச்சியெல்லாம் எதுவும் பண்ணலை ரொம்ப சிம்பிள் இந்த படத்தை இப்படி ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சப்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பத்து டு பதினைந்து புத்தகங்களை திரட்டணும் அவ்வளவுதான் எந்தெந்த புத்தகத்திலாம் சிம்லாரி ஒரே புத்தகத்தில் இருக்க செய்திகள் அடுத்தடுத்த புத்தகத்தில் இருந்துச்சோ அதோடைய உண்மை தன்மையை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தமிழ் மண்ணை வந்து எனக்கு ஒரு எயிட் இயர்ஸாக பழக்கம் சாயம் ஆரம்பத்துக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்து சாயம் நடக்கிறப்ப வந்து பழக்கம் கடினமான சூழ்நிலையெல்லாம் கூடவே இருந்தாங்க திறமையான ஒரு நடிகர் தான் எனக்கு தெரியும் பட் இயக்குனர்லாம் ஒரு கதை சொன்னதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இந்த கதை எனக்கு இப்போது ஒரு ஒன் மந்த் முன்னாடி தான் எனக்கு சொன்னாங்க நிறையா ஆப்ஷன் போயிட்டு எனக்கு அது கேட்டு போகிற ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இதிகாசங்கள் பொய் வேசம் இலக்கியம் பொய் வேசம் இலக்கியம் என்பதே நயம்பட உரைத்தல் தான் அது சுவைக்காக சொல்வார் உருகி சுகம்பரா மார்பி திரி திரி எரிந்தால் தீயிட்டால்னு இளங்கோடியில் பாடிட்டு போயிடுவான் அது கேட்குது என்னன்னு தெரியாது நமக்கு அது சொல்லுவான் அது சுவைக்காக சொல்கிறது தான் ஆனால் இலக்கிய இதிகாசம் புராணங்கள்லாம் பொய் பேசும் வரலாறு பொய் பேசக்கூடாது பொய் பேசாது உண்மை தான் பேசணும் அது அதனால் செஞ்சமருங்கிறது உங்களுக்கு சரி தெரியும் ரத்தம் சிந்தி நாங்கள் போராடிய போராட்ட வரலாறு அது பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களை விலையாக கொடுத்தோம் விடுதலைக்கு தான் ஆனால் விலை கொடுத்துட்டோம் பொருளை வாங்கலை அது ஒரு தவறாக ஒரு உணர்வை கடத்திட்டா உண்மைக்கு மாறான செய்தியில் சொல்லிட்டா அதனால் பெரிய பின்விளைவுகள் வரும் வந்து நிஜமாவே ஒரு டிப்பிக்கல் ஹீரோயின் மாதிரி ரோல் இல்லை இட்ஸ் அ வெரி ஆதர் பேக் ரோல் ரொம்ப கேரக்டர் ட்ரிவன் ரோல் ஸோ தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் தனபாலன் சார் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ரோல் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர்ஸ் சுரேஷ் சார் அண்ட் சுந்தர் சார் அண்ட் வெங்கி சார் and um, for being a great co-actor thank you vivek uh, prasanna sir and uh, nishan suso kuda i we didn't naga edhum scene edhum act pannala but he was a great support anga scene illatalo he would used to come uh, on set and support all of us so thank you enoda director inda mudhal vaippu inda mudhal pada vaippu enak kuduthadhukku romba nandri solluvom kandipa ena vandu first padam nadanala enakku or idea irukku avarku or idea irukum பட் ஆனால் வந்து ரெண்டு பேரும் வேலை செய்கிறப்ப ஒரே மாதிரி ஏசிக்கிறதுன்றது வந்து டக்குன்னு கிடச்சிடாது முதல் படத்துலேயே கிடச்சிடாது அந்த மாதிரி ஒரு முதல் படத்தில் எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மூமெண்ட்டாக நினைக்கிறேன் படத்தில் வந்துட்டு ஒரு இட் வாஸ் ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு பயங்கரமான லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எனக்கு சுந்தர் அண்ணா சுரேஷ் அண்ணா வெங்கய்ய அண்ணா அண்ட் ஆல் தி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே பயங்கரமாக கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க எங்கள் மேலே எந்த தப்பு இருந்தாலும் எதையும் பெருசாக எடுத்துக்காமல் தி தி ரியலி ஹெல்ப் டு சவுட் நிஷாந்த் ப்ரோ விவேக் பிரசன்னா சார் காயத்ரி மேம் எல்லாருமே வந்துட்டு தி வர் வெரி சப்போர்ட்டிவ் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலுமே வந்துட்டு தி வர் என்கரேஜிங் இந்த படத்தில் மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு யூஸ்வலாக எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு பதிலாக ஸோ ஹாப்பி அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்து என்னோட பெஸ்ட் என்ன கிடைக்க முடியுதோ அதுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் பெஸ்ட் கொடுங்க டைம் எடுக்க இந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படி சொல்லி கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் பண்ண டேரக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ தேவ் ஆர் அ பிக் ஒட் இஸ் அ பிளஸ்ஸிங் ஃபார் மீ என்னோடய ஒரு முதல் டெபியூன்னு சொல்லும்போது இட் வாஸ் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ஸோ ஆனர் டு கெட் சம் டெக்னீஷியன்ஸ் லைக் தேட் சுரேஷ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எங்கிட்ட கதை சொல்ல தான் வந்தார் ஒரு படத்துக்கு கதை ஒரு கதை சொல்கிறேன்ட்டு ஒரு நாலு கதை சொன்னார் நாலு கதையும் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு ஆனால் பட்ஜெட்டு ரொம்ப பெரிய ஹை பட்ஜெட் இருந்ததால் ரெண்டு மூணு பேர் அப்ரோச் பண்ணால் எல்லோரும் நல்லா இருக்குன்னாங்க 
ஸோ அப்படியே தள்ளிக்கிட்டே வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன்னாரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தா சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணுறனார் சுரேஷ் அண்ட் சுந்தர் வெங்கி எல்லாம் நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தம்பின்னு தான் கூப்பிடுவேன் நல்ல ஸோ அவரே நல்ல கதைகள்லாம் நிறையா சொன்னதால் அவர் ஒரு அவங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு சிறப்பான கதையை தான் செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க உயர உயர பருந்தாலும் ஒரு குருவி பருந்தாகாது அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்த்துருக்காங்க அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இங்கே ஊர் குருவி பருந்து ஆகும் ஆகும் உழைப்பு நேர்மை அந்த தொழில் மேலே இருக்கக்கூடிய பக்தி இது இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக ஜெயிக்கலாம் நம்ம சிறப்பான டைட்டில் அதுக்கப்புறம் கண்டென்ட்டு பெட்டிகேஷன் ஒரு விஷயத்த எங்களை தொட்டிருக்காரு பெட்டிகேஸில் வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்கோ தமிழ்நாட்டில் ஃபேமஸ் ஏன்னா பெட்டிகேஸு போலீஸ்காரி யாரை பார்த்தா பெட்டிகேஸ் போட்டுருவாங்க அப்படி ஒரு கண்டென்ட்டை தொட்டிருக்காப்புல இந்த கண்டென்ட் எடுக்கிறதுக்கு தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கு எனக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மியூசிக் டேரக்டர் சாங்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கதையை ஒட்டி ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரசிக்க முடிஞ்சது பிறந்தாவது ஊர் குருவி இந்த டைட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெபலியஸான டைட்டில் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஊர் குருவி எப்போ பருந்தாகும் அப்படின்னா இது போல் இனி ஒருபோதும் வாழ முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது அது பருந்தாகும் அந்த பருந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மதுரை ஊர் குருவி தனபால்னு சொல்லுவேன் இந்த இடத்தோட ஹீரோ ரஞ்சித் துணி பிரதர் ஹி ஹாஸ் டன் அ வெரி குட் ஜாப் மதையான கூட்டம்ன்ற ஒரு பாட்டு வந்து அவர் எல்லா எனக்கு எனக்கு கேட்டவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதோட லிரிக்ஸ் லிரிக் ரைட்டரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஹி ஹாஸ் டன் அ வெரி குட் ஜாப் அதனால தான் நான் ரஞ்சித் துணியை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ரஞ்சித் துணியை பார்த்தனே ஓப்பனாக நான் சொல்லிடுறேன் நான் இந்த இடத்துல சுந்தரான்ட்டு கேட்டானே ஒர்க் அவுட் ஆகுமான அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா அவர் கூப்பிட்டாரு ரஞ்சித் துணின்னு ஒரு மியூசிக் டேட்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் நீ முடிஞ்சால் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா வான் அப்போ அவர் கூடும்போது நான் அவர் ஸ்டூடியோவில் போய் பார்த்த உடனே இதான் கேட்டேன் ஸோ பட் அதோட ஃபஸ்ட்டு டே பார்த்ததுக்கும் இன்றைக்கி அவுட்டுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அவரோட ஒர்க்ஸ் கன்காஸ் ப்ரோ யுல் யுல் பிகம் அ கிரேட் மியூசிக் டேரக்டர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கன்காஸ் ப்ரோ எழுத்துக்களோட வீரியம் என்னென்னு நமக்கு அடிக்கடி அவங்களோட படங்கள் மூலமாக கொடுத்துட்ருக்கிற நல்ல இயக்குநர்கள் அருமையான எழுத்தாளர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமான நன்றி பாலுமேந்திரா சார்கிட்ட வந்து என்னை வந்து சினிமோட்டோகிராஃபர்னு சொல்லாதீங்க டேரக்டர்னு சொல்லாதீங்க ஐம் எ ஃபிலிம் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி தான் இவங்க ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இவங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே ஒவ்வொரு 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 வரி ஒவ்வொரு வரி வரி ஒரு வெத்து பேப்பர்லேருந்து ஆரம்பித்து அதை விஷுவலாக கொண்டா கொண்டு வர வரைக்கும் அவங்களோட உழைப்பு ரொம்ப அபாரமானது ஆச்சரியமானது நடிகர்கள் ரொம்ப சாதாரணமானவங்க அவங்கள பெருசாக தூக்கி கொண்டாடுறதுல எனக்கு என்றைக்குமே உடன்பாடே கிடையாது இவங்க இல்லைன்னா அவங்க யாருமே கிடையாது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்து இப்படி ஒரு இந்த ஊர் குருவி பருந்தாக சப்போர்ட் பண்ண வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த இடத்த உருவாக்கி கொடுக்குறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் வந்து சுந்தர் அதுக்கப்புறம் சுரேஷ் இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைனா இது சாத்தியமே கிடையாது அதுக்கு வந்து நான் வந்து என்றைக்குமே அவங்களுக்கு வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் மிக மிக நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னோடய எல்லா வெற்றி தோல்விலையும் அவங்க கண்டிப்பாக இருந்திருக்காங்க இனிமேலும் இருப்பாங்க நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் ஜெயிக்க போகிறோம் அப்படின்றதுல எனக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்கள் வந்து ஒரு உலக திரைப்படம்லாம் பண்ணியிருக்கோம் சொல்ல மாட்டேன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் நூற்றி இருபது கொடுத்து உள்ளே வந்து உட்காந்தீங்கன்னா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக படம் பார்த்துட்டு போய் கை தட்டி போகலாம் அந்தளவுக்கான விஷயம் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நிச்சயமாக மினிமம் பட்ஜெட்டில் பண்ணியிருக்கோம் மினிமம் பட்ஜெட்டுங்கிறதே வந்து பணம் பட் மேக்ஸிமம் பட்ஜெட்டுங்கிறது வந்து எங்களோட உழைப்பு தான் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் உழைப்பு போட்டிருக்கோம் அது அதோட அதோட பட்ஜெட் பார்த்தா பெருசு தான் ஸோ படத்தை பாருங்க அண்ணனுக்கு வாழ்த்து சொல்கிற தம்பிலாம் இல்லை அண்ணன் நிச்சயமாக ஜெயிப்பார் ஏன்னா இவ்வளோ வருஷம் கழித்து உழைச்சிருக்காரு இவ்வளோ வருஷம் கழித்து விடாப்பிடியாக தன்னுடைய இலக்கை நோக்கி அடைஞ்சிருக்காரு அதனால் வந்து வெற்றி அப்படிங்கிறது அடுத்தவங்க சொல்கிறது இல்லை நாம் நாம் உணர்வு அடுத்தவங்க வந்து நீ ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்கிறது இல்லை நாம் நான் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு உணர்றது அதை வந்து அண்ணன் உணர்ந்து கம்பெனியாக ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அவர்கள் என்னோட வாழ்த்துக்கள் கொன்றால் பாவம் வந்து ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான படம் இந்த படம் வந்து நான் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி நான் கன்னடத்தில் பார்த்தேன் இது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும்னு நினச்சி நான் அப்போ வருவுக்கு இந்த கதையை சொன்னேன் இன்றைக்கி வந்து வரலட்சுமி
அதில் டைரக்டர் கேமராமேன் மியூசிக் எல்லாருமே பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தியேட்டரில் வந்து ஒரு படம் அதுவும் வித்தியாசமான படம் பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லா படங்களுமே வித்தியாசம் வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த படம் நிஜமாகவே ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு படம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப ஆழமான படம் மனிதர்களோட அதாவது ஹியூமன் மனோதத்துவம் அந்த சைக்காலஜி அதில் இருக்கிற வக்கரங்களை வந்து ரொம்ப டீப்பான ஒரு ஆழமான எடுத்திருக்காங்க இந்த கதையை தேர்ந்தெடுத்த இயக்குனருக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கதை திரைக்கதை அந்த திரைக்கதை அமைச்ச விதம் எப்பயுமே ஒரு நாவலோட எண்டில் வந்து அடா அப்படின்னு ஒன்று தோணும் அப்படியான ஒரு முடிவு ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணும் போது ஏதோ சொல்ல வராருன்னு பிடிச்சிது தப்பு பண்ணுறவங்க தண்டனைக்கு தண்டனை வந்து கிடைக்கணுமே அவங்களுக்கு நினைக்கிற அவ்வளோக்கும் வந்தது ஒரு மூமெண்ட் கடைசியில் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் அந்த படம் வந்து அப்படியே இந்த கெட்ஸ் இன்வால்வ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அப்படியே கதைக்குள்ளே கொண்டு போய் அந்த அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு எண்டு தோ எங்கேயோ ஒரு ஏதோ சம் கனெக்ஷன் வருது மைண்டில் ஆனால் அதுக்கு திங்க் பண்ண விடாமல் இந்த கதையின் ஓட்டம் தயால் வந்து உண்மையிலே நிறையா இயக்கியிருக்கார் படத்தை ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டோரி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா தேட்டர்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு அப்படியே அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு இன்றைக்கி நைட் தூக்கம் வரமானே தெரியல ஏன்னா அவ்வளோ அவ்வளோ அற்புதமாக எடுத்திருக்காங்க ஸோ வெரி பிக் கம்ஸ் அப் ஃபார் தயால் சார் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சொல்லவே வேணாம் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒன் ஆஃப் மை வெல் விஷர் சந்தோஷ் பிரதாப் வந்து லீட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வரலட்சுமி சரத்குமார் மேம் வந்துட்டு ஃபீமே லீட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஈஸ்வரி ராவ் மேம் அப்புறம் சார்லி சார் இந்த மாதிரி பெரிய கேஸ்ட்டு அவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டான பர்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாரையும் தூக்கி ஒரே ஸ்க்ரீனில் போடும்போது யாரை பார்க்குறதுனே தெரியல ஆஸ் அன் ஆக்டராக அது ஒரு ட்ரீட் ஃபார் த ஐஸாக இருந்துச்சு ஒரு புதுமையான ஒரு திரைக்கதை நான் நிறையா படங்கள் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த திரைக்கதை வந்து ஒரு புதுசாக இருந்தது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ரைட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் இன் த லாஸ்ட் ஃப்ரேம் இட் கேப்சர்ஸ் யுவர் அட்டென்ஷன் ஐ திங்க் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்குது அண்ட் ஆல் கிரெடிட்ஸ் ஃபார் தட் கோஸ் டு செலியன் சார் அண்ட் மியூசிக் பை சாம் சிஎஸ் இஸ் லைக் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சாம் சாம் சரோட ஒர்க் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஹி இஸ் ஜஸ்ட் நேல்ட் இட் ரொம்ப பெரிய ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து ரொம்ப அழுத்தமான ஒரு கதையை நிறைய பொழுதுபோக்கு அம்சங்களோட உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் ஜானரில் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து அதில் தேட்டரில் பார்த்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க வாட் எவர் வீ ஃபெல்ட் அது பார்த்தவங்களும் அதே தான் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃபார் ரீசன் ஐ நோ உங்களுக்கும் அதே ஃபீல் ஆகும்னு அண்ட் நல்ல படங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இதுவும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் எனக்கு நான் பண்ண படங்களில் இது ஒரு ஃபேவரட்டான மூவி கொண்டால் பாவம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களை வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது படத்தை வந்து பாருங்கள் உண்மையிலே படம் நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் நாலு கிசியாக பேசி யாருமே தூங்கில் இருக்கீங்க எல்லாம் டென்ஷன்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் அந்த நல்ல குட் டென்ஷன் பிகாஸ் ஒரு நல்ல படம் எடுத்துருக்கோம் அது எப்படி போய் மக்கள் கிட்ட சேரணும் தான் வந்து நாங்கள் இவ்வளோ ஐ திங்க் எஃபர்ட் போட்டுட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறேன் திரைப்படம்தான் சாதியம் குறித்த ஒரு கூர்மையான பார்வையோடு தொடங்கப்பட்ட திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்தை எடுத்தால் சமூகத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழலில் பல பிரச்சனைகள் பல சிக்கல்கள் வந்து ஏற்படும் இதை நீங்கள் இப்போ தொட வேண்டாம் அந்த பெத்தவன் என்கின்ற இமயமையா அவர்களினுடைய அந்த நெடுங்கதையை படித்தவர்கள் எல்லாம் என்னை எச்சரித்தார்கள் அந்த நேரத்தில் நான் அண்ணன் அவர்களை சந்தித்து நான் ஒரு படத்தில் நடிக்கணுண்ணே அப்படின்னு கேட்டதும் என்னப்பா கதை என்று கேட்டார் நான் கதையை சொன்னதும் எழுந்து என்னை கட்டிப்பிடித்து நீ செய்ய நான் அண்ணன் கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து அண்ணன் வந்து சொன்னாங்க அந்த தைரியத்தில் தான் இந்த திரைப்படம் தொடங்கப்பட்டது சாதி என்பது அவனுக்கு அது பெருமை இருக்குது ஆனால் என்னை விட நீ சிறுமி அப்படின்றதுக்கான அடையாளம் கிடையவே கிடையாது அதுவும் தெரியல அதுக்குள்ளேயும் அரசியல் இருக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க காதல் எவ்வளோ புனிதமானது காதலுக்குள்ளேயும் அரசியல் சொருகிறது சாதியை சொருகிறது மதம் சொருகிறது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் அப்போ இந்த மண்டையில் மூளை இருக்குன்றதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்கு மூளை இருக்கிறவன் யோசிப்பான் இல்லை அடுத்த சந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு யோசிக்கணும் இல்லை அங்கே கூட ஒரு சாதி மதம் அரசியல் வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த நாடு எப்படி உருப்படும் அற்புதமான படம் இந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அற்புதமான படம் அது மழை வரும்போது கூட வெயில் வரும்போது கூடன்ற மாதிரி ஒவ்வொரு பிரச்சனை வரும்போது இந்த திரைப்படம் பேச
அதுதான் இந்த படம் வந்து சொல்லியிருக்குது டேரக்டர் இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு முடிவு எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு முதன் முறையாக என்னை கூட்டு போனார் எழுத்தாளர் இமயம் அவர்களை சந்திக்கிறாங்க அப்போ சொல்ல இந்த கதையை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கலைஞம் நீங்கள் வந்து தனித்து விடப்படுவீர்கள் கட்டம் கட்டப்படுவீர்கள் பொருளாதார இழப்பிற்கு நீங்கள் ஆளாவீர்கள் இவ்வளவு சந்தித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த படத்தை நீங்கள் எடுக்கணுமா இது தேவையில்லை அப்படின்னார் அவர் டேரக்டர் வந்து உறுதியாக ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு பிறகும் இந்த கதையை நான் எடுக்கிறேன்னாரு அது எப்படி எடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் எவ்வளவு சந்திப்புகள் எவ்வளோ இழப்புகள் வந்தாலும் அதை வந்து நான் சந்தித்து நான் எடுப்பேன் அப்படின்னாரு அதன் பிறகு இப்போ இந்த படம் எடுத்து முடித்து இப்போ உங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிறாரு நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப நாள் காத்திருந்த ஒரு நாள் வந்து எங்களுக்கு வந்து அமைய போகுது கூடிய சீக்கிரம் இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லா கலைஞர்களுக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என்னை வந்து இந்த திரைத்துறைக்கு அறிமுகப்படுத்தின என்னோடய அங்கிள் மு களஞ்சியம் அவர் அப்படி தான் கூப்பிடுவோம் மன்னிச்சிருங்க அவங்களுக்கு மே மிகப்பெரிய நன்றி இது எனக்கான ரொம்ப சவாலான ஒரு படமாக இருந்துச்சு எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எனக்காக ரொம்ப ஈஸியாக எனக்காக நிறைய ட்ரெயின் பண்ணி எல்லாம் சாதாரணமாக எடுத்தது கிடையாது இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே அதுக்காக அவர் பேக்ரவுண்டில் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணார் டேரக்டர் சருங்கிறது வந்துட்டு நாங்கள் எல்லாருமே எங்களுக்கு ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுத்தாங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து உட்காந்து பார்த்துருக்கோம் அவர் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன டைலாக்ஸ் கூட வந்துட்டு யாரையும் கஷ்டமும் படுத்தக்கூடாது ஆனால் நம்ம சொல்ல வேண்டியதையும் சொல்லிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் அவர் எல்லா டைலாக்ஸுமே வந்து பண்ணார் எனக்கு இதெல்லாம் வரலங்கிறது வந்து கலைஞர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு எங்களை கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் எடுத்து எனக்கு பறை இசை அடிக்கிறதுக்கு மணிமாறன் அண்ணன்ட்டு அனுப்பிச்சு அப்புறம் ஜேகேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தோழர் அவர் பறை இசை பயிற்சி கொடுத்தாரு பாண்டியன் மாஸ்டர்கிட்ட ஃபைட் கிளாஸ் அனுப்பினார் டான்ஸ் பயிற்சியை தவிர இந்த படத்துக்கு வந்து எல்லா பயிற்சிக்கும் அனுப்பி என்னை வந்து முழுமையாக வந்து செதுக்குனது வந்து மூ கலைஞ்சி மன்னன் தான் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் நூறு படங்கள் பண்ணிட்டேன் சார் அந்த நூறு படங்களில் ஒரு பெஸ்ட்டு பத்து படம் இருக்கு இல்லையா அந்த பெஸ்ட்டு பத்து படங்களில் முந்திரிக்காடு என்னோடய படம் சார் என்னென்ன சார் இந்த இந்த போஸ்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒரு போஸ்டருக்கு எனக்கு கிடைச்ச பாராட்டு என் லைஃப்பில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு பாராட்டு அதுதான் ஏன்னா அந்த படத்தோட வழி இந்த போஸ்டரில் இருக்கும் அரசியல் செயல்பாடுகள் என்னுடைய பயங்கரமான போஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு பயங்கரமாக எழுதுறீங்க நீங்கள் தான் எழுதணும் கரெக்டாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் மூவி தான் அதுவும் தேசப்பற்றை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு மூவி நாட்டையும் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களையும் காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் நடக்குது அந்த ஆப்ரேஷன் தான் இந்த படம் ஸோ அதில் பஞ்சஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் வாங்க அப்படின்னு வந்து கூப்பிட்டாங்க I'm a retired soldier. One soldier is always a soldier. So here if you see many of our friends, soldier friends, ex-servicemen, in, in fact, service personnel are also here in uniform. So uh, from this you will come to know that what is the base of this movie. Many of the military people are here and Mr. Raj Gobal is here. Uh, he is Tamilian, uh, our friend, and uh, he is ex-serviceman. So this movie is all about drug mafia and how it is affecting our society. I told my character, like the director said, I was going to talk about two years ago. At that time, I told my character. So I didn't know what to do. Because there was a bold character, a negative character. I had a doubt about this. I had a doubt about this. But I had a doubt about this. But I had a doubt about this. எனக்கு கதா சொல்லிட்டாங்க அப்போ அப்போ எனக்கு இம்மிடியட் ஆகிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டாங்க சரிங்க சார் நான் பண்ணுற இது ரோல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சாச்சு So 
சாரோட ஒர்க் பண்ண அனுபவமும் இந்த படத்தின் மூலமாக எனக்கு கிடச்ச அனுபவமும் நான் லைஃப் முழுக்க ட்ரெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் அவ்வளோ லேர்னிங் கிடச்சிது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது மூலமா ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் டு எல்ரெட் குமார் சார் அவருடைய பேனரில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் இளையராஜா சார் மாதிரி ஒரு லெஜண்டரி கம்போசருடைய இசையில் எனக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கிடச்சது வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் தேங்க்ஸ் டு சூரி சார் அவர் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் அவர் மாதிரி ஒரு பயங்கர வேர்சட்டைலான ஒரு ஆக்டர் அவர் அண்ட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது விஜய் சேதுபதி சார் பிடிச்ச பர்சன் பிடிச்ச ஆக்டர் ரெண்டாவது முறையாக அவரோட இணையதளில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ ஸ்டூடியோ ஸ்பாட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய பழக்கம் என்னடா இப்போ பெற்ற வெற்றி நம்பரத்தில் நம்ம காமெடியா ஐ ஐ சின்ன சின்ன செக்லாம் ப்ரொடக்ட்ஸை கையை கால ஆட்டு ஓவராக பண்ணுவோம் நம்ம இது அம்மாவும் எப்படி அந்த நம்பரத்தை ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் தப்பு செல்லாம் மாட்டேன் இந்த பழக்கம் அதிகமாக இருந்துச்சு முத நாள் ஷூட்டிங் ஆக்ஷன் அப்படின்றாரு கீழே புஷ்ஷோ பண்ணுற சீனு ஒருத்தர் அடிப்பார் புஷ்ஷோ பண்ணி முடிச்சணும் அப்படின்ட்டு அப்படியே வெட்டி நான் பார்த்தாரு இருக்கட்டும் அப்படின்றாரு அடுத்து ரோ பிடிச்சி மேலே ஏறணும் ரோ ஏறப்ப ரெண்டு மேலே ஏறி போலீஸ் பின்னாடி டெக்கில் நாலு வெளி வெளி பாக்கி அப்படி இப்படி நம்ம அப்படி தானே வந்திருக்கோம் அந்த ரோட்டு தானே கையை கலக்கி அப்படி அப்படின்ட்டு எடி கட்டு பிரேக்கு சுரே அப்படின்றாரு அப்படியே கைப்பட்டாரு நடிக்கவே வேண்டாம் கட்ட வரல தூக்குறது கால் வரல தூக்குறது எதுவும் வேண்டாம் எது நீங்கள் சிம்பிளாக இருங்க யதார்த்தமாக இருங்க என்ன மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறீங்களோ அதை உள்வாங்க போதும் அவரது அதை உள்வாங்க போது மற்றபடி நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் சரியா அண்ணன் சரிங்கண்ணே சரிங்கண்ணே என்ன என்ன நான் அண்ணன்ட்ட உணவு நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது எப்படி நடிப்புண்டா நம்ம நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் பாப்பார் கிட்ட வருவார் வந்து லேசன் ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிடுவார் நம்ம அதை நடித்து முடிச்சுட்டு போய் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்குள்ள அவ்வளோ சேஞ்சு தெரியும் இப்போ ஒரு படத்தின் வழியாக நான் என்ன கடத்த விரும்புகிறேன் என்னுடைய மக்களுக்கு அந்த நேரத்தை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணுறோமோ உங்களுக்கு உபயோகமானதாக மாற்றுறது எப்படி அந்த பொறுப்பு இப்படி தான் நான் இருக்கணும்னு யாரும் யாரும் சொல்லித்த முடியாது பொறுப்பாக இருக்கிறது யாரும் யாருக்கும் கற்றுத்தர முடியாது ஒரு குடும்ப தலைவர் இப்படி தான் இருக்கணும் குடும்ப தலைவர் இப்படி தான் இருக்கணுங்கிற பொறுப்புங்கிறது நம்மளால் எடுத்துக்கிறது விட இன்னொருத்தர் கொடுக்கறது இல்லாது அந்த பொறுப்பாக செயல்படுற ஒரு அற்புதமான இயக்குனர் வெற்றி மாறன் அவரோட பணிப்புங்கள் ரொம்ப எப்பயுமே எனக்கு வந்து வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள் வந்து நான் அசை போடும்போது எனக்கு துணையாக இருக்கும் என் ஞாபகங்களோடு என் ஞாபகத்தோடு நான் அசையும் போடும்போது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக என்னுடன் திரு வெற்றிமாறன் அவர்கள் இருப்பாங்க அது ரொம்ப அற்புதம் ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துருக்காங்க அவர் வேலை பார்த்ததில் இந்த மேடையில் ஆடுகளத்தோட ஆடியோ லாஞ்சு நடக்கும்போது நான் அங்கே உட்காந்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவரோட படத்தோட ஆடியோ லாஞ்சுக்கு தான் நடக்குது அதே மேடையில் நானும் இருக்கிறேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப அற்புதமான சந்தோஷம்